আলাইকুমসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ভাই আপনি দাস বা দাসী মুক্ত করা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আসলে আপনি বিষয়টা যেমন বুঝেছেন তেমন নয় আমাদের বাসায় যারা কাজ করে তারা দাস দাসী নয় তারা আমাদের কাজের ছেলে অথবা কাজের মেয়ে কিন্তু তারা দাস দাসী নয় আর দাস দাসী হলো তারাই যারা আগের দিনে মানুষ কেনা বেচা হতো এই কেনার মাধ্যমে ছেলে যদি হয় তাহলে তাকে দাস আর মেয়ে হলে তাকে দাসী বলা হতো টাকার বিনিময়ে মানুষ মানুষকে কেনা বেচা করত সেই ক্ষেত্রে দাস দাসী বলা হয়েছে এখন যে যাকে আপনি কিনে নিলেন এই আগের যে প্রথা ছিল সে প্রথায় এই সমস্ত দাস দাসীদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে যে যাতে তারা দাসত্বের জীবন যাপন না করে মানুষ এরাও তাই এমনভাবে থাকবে যে সে তাকে যা বলবে তাই সে মানতে বাধ্য এই মানুষের দাসত্ব থেকে তাদেরকে ইসলাম বের করে আল্লাহ দাসত্বে দিকে পথ দেখিয়েছে এ ছিল একটা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে যে যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ কোনো অমুসলিম নারী পুরুষ পেত তখন তাদেরকে দাস দাসী বলা হতো ছেলে হলে দাস আর মেয়ে হলে দাসী বলা হতো এবং এগুলো মুসলমানরা নিজেদের ভাগে পেতেন অর্থাৎ হয়েছে দাস পেতেন না হলে দাসী পেতেন তো এদেরকেও মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তো আসলে বর্তমান সময়ে আমাদের এই দাস দাসীর প্রথা নেই আর মানুষ কেনা বেচা যেটা আগে হতো সেটা আর এখন নেই আর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই মানুষ কেনা বেচা থেকে দাস মানুষকে মানুষের দাস দাসী পূরণে পরিণত করা থেকে উদ্ধারের জন্য মুক্তির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন এবং আলহামদুল্লাহ তিনি এবং তার সাবাই কারণ সফল হয়েছেন ইসলাম এ ব্যাপারে সার্থক হয়েছে তাই দাস দাসীর প্রথা এখন নেই যদি কোনো দিন ইসলামী জিহাদ কায়েম হয় আর সেই সময় যদি আবারও কাফেরদের সাথে লড়াই হয় আর কাফেরদের নারী পুরুষের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তখন হয়তো দাস দাসীর কথা চিন্তা করা যাবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ